Moin! Willkommen in Leipzig Hauptbahnhof. Am 3. Februar 2022 habe ich ihr zum ersten Mal einen Stadler Kiss-Triebzug in Schleswig-Holstein-Farben gesehen. Der Zug war unterwegs auf einer Überführungsfahrt mit der Firma Rail Adventure, mit einer E-Lok der Baureihe 111. Außen ist der Zug überwiegend in dunkelblau und hellblau gestaltet, ähnlich wie die Dieselloks der Baureihe 245, die zwischen Hamburg und Westerland im Einsatz sind. Schauen wir uns das Fahrzeug einmal aus der Nähe an. Leider war es bei den Lichtverhältnissen und den stark spiegelnden Scheiben kaum möglich, einen Blick in den Innenraum zu werfen. Ein Detail vom Drehgestell und vom Einstieg. Die Züge sind in die Baureihe 445 eingruppiert, genau wie die Twindex-Triebzüge von Bombardier. Allerdings tragen die Endwagen der Stadlerzüge Ordnungsnummern, die mit 100 und 600 anfangen. Noch ein Blick auf die Lok von Rail Adventure und den Zug mit den drei Schutzwagen vor dem Stadler KISS. KISS ist die Abkürzung für komfortabler, innovativer, spurtstarker S-Bahn-Zug, da die Züge auch bei der S-Bahn Zürich im Einsatz sind. In Schleswig-Holstein sollen die Züge auf dem sogenannten Elektronetz Ost zwischen Hamburg, Lübeck und Lübeck-Travemünde eingesetzt werden. Sie werden mit Einstiegen für 76 cm hohe Bahnsteige geliefert. Dadurch unterscheiden sie sich zum Beispiel von den Kistriebzügen der Westfalenbahn, die für eine Bahnsteighöhe von 55 cm optimiert sind. Es gab Kritik von Fahrgastverbänden dass sich durch die höheren Einstiege recht steile Rampen im Fahrzeug ergeben. Diese könnten für manche Personen im Rollstuhl zu steil sein, so dass sie diese nicht ohne Hilfe befahren könnten. Wie dieses Problem jetzt gelöst ist, konnte ich leider bei diesen Lichtverhältnissen nicht sehen. Hier sehen wir den Übergang zwischen zwei Wagen und hier noch eine Ansicht vom Unterdeck. Dann verlässt der Zug den Leipziger Hauptbahnhof. Die Stadler KISS sollen zwischen Hamburg und Lübeck im Regionalexpressdienst fahren. Dort werden sie die roten Doppelstockwendezüge von Bombardier ablösen. Dann stehen genügend Loks der Baureihe 146 für die Regionalbahn RB81 zur Verfügung, sodass man die Baureihe 112 hier vermutlich nur noch selten sehen wird.
Zum Vergleich seht ihr hier einen Twin Decks, wie sie zwischen Hamburg, Kiel und Flensburg fahren. Deren Farbgebung in Grau mit grünen Türen und Fahrzeugenden unterscheidet sich doch sehr stark vom Dunkelblau und Hellblau der Stadlerzüge. Damit sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.